Hi friends, today we are going to discuss the daily current affairs uh, for 20th September. So as part of this uh, daily current affairs quiz, uh, we are going to see the first question. The first question is, uh, who is current governor of uh, Kerala state? So, Prasutta, governor of uh, Kerala state. Prasutta, Kerala state ki governor ever in JP, question at Yaru. So, you could just say, uh, he is the person, he is the Kerala governor. So, the answer for this question is Arif Muhammad. His name is Arif Muhammad Khan. So, Arif Muhammad Khan is the governor of Kerala state. Next question. The chairperson of National Disaster Management Authority is the chairperson of National Disaster Management Authority is in central level uh, Prime Minister is the chairperson for the National Disaster Management Authority. Next question. The chairperson of uh, State Disaster Management Authority. So State Disaster Management Authority related uh, chairperson is uh, Chief Minister. So the answer for this question is Chief Minister. The next question is uh, Article 171, 170 sub clause 1 of the Indian Constitution holds on what? So here the options are like uh, total number of uh, members of Legislative Council, total Legislative Assembly of each state shall consist, cons consist not more than 500 and not less than 60. The third option is uh, the Parliament can abolish uh, a Legislative Council where it already exists or create it where it does not exist. Fourth option is none of them. So the answer for this question is uh, the second option that is uh, a legislative assembly of each state shall not be more than 500 or not less than 60. So the seats of each and every legislative assembly as per this article should not be less than 60 and should not be greater than 500. Why this came into the news is because uh, recently a petition filed by K. Purushottam Reddy in Supreme Court on specific provision in AP Reorganization Act 2014. This is for increasing the number of assembly seats in Telangana from 119 to 153. Likewise, in AP from 175 to 225. So, as part of this petition, Supreme Court is currently requested the union government to provide details on this. So, which which article of the Constitution of India talks about the number of seats of uh, each and every state leg legislative assembly? Then the, that article is one, Article 171, which talks that uh, uh, a legislative assembly should not have uh, more than 500 seats and should not be less than 60. So the answer for this question is second. The next question is uh, recently which state high court upheld the ban on the use of hijab by students. So recent year Ashram law students hijab ni wala kurdu and JP high court rule yes in the Ashram maintain JP the answer to this question is Karnataka. So Karnataka high court to recent ka Students hijab, Muslim students have written a lot hijab dharincha kodan dhan jephi Okati judgment is chindi So, that is the current Supreme Court law discussion jaruta ondhi The next question is Recently, which Indian male wrestler won bronze medal in World Wrestling Championship that is held in Belgrade, Siberia So, recently Belgrade, Siberia lo jaruta na twenty World Wrestling Championship Lo Yavar ki Bronze medal Occhi nan jeppi Ikkada question aduthu naru The answer for this question is Bajarang Poonia Recently Bajarang Poonia gari ki Bronze medal Raadam ayethe Jirgindi So Ikkada Question aduthu naru Chance undi World Wrestling Championship Ekkada jaruthu nan te Belgrade lo jaruthu nan di Siberia Next question Recently, which Indian female wrestler won bronze medal in World Wrestling Championship in 53kg category? So, female lo, yavar ki bronze medal raadam jarigindi, the World Wrestling Championship lo anjepi, the answer for this question is Vinesh Fogart, 
వినేష్ ఫోగాట్ గారికి బ్రాంజ్ మెడల్ రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఈవెంట్ బెల్గ్రేడ్ సైబీరియాలో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ విచ్ డేట్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే ఎయిర్ ఫోర్స్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ విచ్ డేట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎయిత్ అక్టోబర్ ఎయిత్ అక్టోబర్ ఎయిత్ అక్టోబర్ రోజు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తారు మొట్టమొదటిసారిగా న్యూఢిల్లీ నుంచి ఈ ఈవెంట్ చండీగఢ్కి మార్చడం జరిగింది సో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే ఫస్ట్ టైం ఢిల్లీ నుంచి బయటకు వచ్చి చండీగఢ్లో ఈ ఈవెంట్ని కండక్ట్ చేయబోతున్నారు సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ రీసెంట్గా కొన్ని రూల్స్ని నోటిఫై చేసింది అండర్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ ఐడెంటిఫికేషన్ యాక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వాటిలో ఏమున్నాయంటే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ది యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ ఆన్ మండే నోటిఫైడ్ రూల్స్ అండర్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ ఐడెంటిఫికేషన్ యాక్ట్ క్రిమినల్ని క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్ యాక్ట్ ఏ విధంగా క్రిమినల్ సంబంధించిన రికార్డ్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఏ విధంగా ఐడెంటిఫికేషన్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి కొన్ని రూల్స్ని యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ సోమవారం పాస్ చేయడం జరిగింది అవి ఏంటంటే విచ్ ఎంపవర్స్ ది పోలీస్ టు అప్టైన్ ఫిజికల్ అండ్ బయాలజికల్ శాంపుల్స్ ఆఫ్ ది కన్విక్స్ అండ్ దోస్ ఆఫ్ అక్యూస్డ్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ ఎవరైతే క్రైమ్స్కి సంబంధించి అక్యూజ్డ్ ఉన్నారో అలాగే కన్విక్స్ ఉన్నారో వాటికి సంబంధించిన వారికి సంబంధించిన ఫిజికల్ అండ్ బయాలజికల్ శాంపుల్స్ని తీసుకోవాలి తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు అలాగే అకార్డింగ్ టు ది రూల్స్ అన్ ఆథరైజ్ పర్సన్ కెన్ టేక్ మెజర్మెంట్స్ సచ్ యాజ్ ఫింగర్ ఇంప్రెషన్ పామ్ ప్రింట్ ఇంప్రెషన్స్ ఫుట్ ప్రింట్ ఇంప్రెషన్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఐరీస్ రెటీనా స్కాన్ ఫిజికల్ బయాలజికల్ శాంపుల్స్ అండ్ దర్ అనాలిసిస్ ఇస్ రెఫర్డ్ ఇన్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఆర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏ ఆఫ్ ద కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ సో సెక్షన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏలో మెన్షన్ చేయబడి ఈ డిఫరెంట్ వేరియస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఎవరికి అథారిటీ ఎవరికి ఇచ్చిందంటే ద ఆథరైజ్ యూజర్ మీ టేక్ ది మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అరెస్టెడ్ ఇన్ అ క్రిమినల్ కేస్ విత్ ది అప్రూవల్ ఆఫ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సో ఎస్పీ ఎస్పీ అప్రూవల్ తీసుకొని మనం ఇక్కడ ఎవరైతే కన్విక్స్ ఆర్ అక్యూస్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సంబంధించిన ఫిజికల్ అండ్ బయాలజికల్ శాంపుల్స్ని తీసుకోవచ్చు అని చెప్తూ యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ మండే ఈ రూల్స్ని పంపించడం అయితే జరిగింది ప్లీజ్ నోట్ దాట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైన్త్ సెషన్ ఆఫ్ గవర్నింగ్ బాడీ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ ఆన్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఎక్కడ జరిగింది ఇన్ విచ్ హెల్త్ ఇన్ ఈజ్ హెల్త్ ఇన్ విచ్ సిటీ అని అడుగుతున్నారు సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ న్యూఢిల్లీ సో న్యూఢిల్లీలో ఈ నైన్త్ సెషన్ ఆఫ్ ఐటీపీ జిఆర్ఎఫ్ఏ అదే ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ ఆన్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ జరిగింది సో దీంట్లో చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చేసి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ హూ ఈస్ ది యూనియన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ మినిస్టర్ సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో అవి ఈరోజు మనకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వె